Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje é muito especial porque ele é em collab com três amigas bonitas. A primeira bonita é a Emily Maceto. A próxima bonita é a Grace Brígido. E a Ju, né gente? A Juliane Jacoski. É o canal delas, é estilo do meu, tem vlogs, tem dicas, receitinhas, então vale a pena vocês se inscreverem. E eu conto com vocês, gente. Dá uma passadinha no canal das bonitas, comenta lá, hashtag, vim pela casinha da Sabrina. E não esquece de deixar o likezinho lá pra elas e se inscrever no canal também. Então uma de nós vai fazer um prato fácil e delicioso para inspirar vocês nas festas de final de ano. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí bastante like. Você que acabou de chegar, seja muito bem-vinda à nossa família de bonitas e bonitos que cresce a cada dia mais. Agora chega de falar e vem comigo conferir essa delícia. Então, bonitas, aqui estão todos os ingredientes para fazer essa sobremesa muito gostosa, gente, e fácil. Eu vou fazer uma torta holandesa. Pega aí o caderninho para anotar a receita. Você vai precisar de um pacotinho de gelatina sem sabor em color, um pacote de bolacha maisena ou aquela bolachinha de leite, tá? Você usa a que você mais gostar. Um pacote da bolacha Calypso. Essa bolacha, gente, ela é um pouco difícil de encontrar. Ela tem um precinho um pouquinho mais caro. Mas se você quiser fazer com a bolacha tortinhas, eu vou deixar uma fotinha aqui dessa bolacha. É ótimo também, eu já fiz, da super certo. Só que dessa vez eu vou fazer com essa daqui porque a torta fica bem bonita também. Duas colheres de sopa de margarina. Eu tô usando a margarina com sal pra dar uma quebrada no doce, tá? Mas se você quiser usar margarina sem sal ou manteiga, fica a gosto de vocês. Duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, duas barras de chocolates, eu tô usando chocolate ao leite, lembrando pra vocês que a marca é de sua preferência, tá? Tô usando chocolate ao leite e esse chocolate aqui, ó, 40% cacau, ele é um chocolate meio amargo, tá? Pra dar uma quebrada no doce também. Essência de baunilha. Eu vou usar também essa forma aqui, ó, de fundo removível, tá, gente, ó... É, tem que ser com uma forminha assim pra você poder desenformar e a torta ficar bem bonita. Ela tem 20 centímetros de diâmetro. Vou começar triturando as bolachas, tá? Aí você usa o liquidificador ou o mix, tá bom, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, pra triturar. O que, que eu vou fazer? Eu vou quebrar elas aqui assim no meio, ó. Vou colocar aqui. Olha só, fica assim, tá, gente, ó, igual uma farinha. Aí, agora eu vou colocar a margarina. Não deixa ela muito gelada, não. Tira uns minutinhos antes da geladeira. Com as mãos bem limpinhas, vou misturar tudo aqui, ó, a margarina com a bolacha. Biscoito, como é que vocês chamam aí na cidade de vocês? Aqui é bolacha. Essa torta é um sucesso, gente. Faz aí nas festas de final de ano. Eu tenho certeza que o povo vai ficar com água na boca. Vão amar. E é super fácil de fazer. O mais complicadinho é você ficar triturando a bolacha, né? Às vezes fica até um pedacinho assim, ó. No liquidificador. Mas fora isso, é bem facinho. O ponto ideal, gente, ó, é esse daqui. Você pega ele e faz assim, ó. Se formar, ó, uma bolinha, ó, dá pra modelar, é porque tá no ponto certo. Ai, Sabrina, eu fiz isso, não deu certo, não ficou. Pode colocar mais margarina, tá? 
Agora eu vou pegar um pouquinho de óleo. Tem que ser óleo, tá, gente? Não pode ser azeite, não. Nem margarina, que a margarina gruda. Ó, bem pouquinho. E vou passar aqui na forma, ó. Pra untar. Pega aí o caderninho de receita e anota que vai um pouquinho de óleo. Apesar, gente, que eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Tudo certinho. Agora eu vou colocar a massinha aqui, ó, na forma. E aí, já deixou o like? Deixa o like e se inscreve no canal, viu, bonitas? E não esquece, tá? De depois de assistir meu vídeo aqui, corre lá no canal das bonitas que vão estar tudo aqui na descrição. E eu tenho certeza que elas estão bem inspiradas pra compartilhar com vocês, viu? A receitinha delas. Aí, gente, ó, eu tô ajeitando ela aqui, ó, na forma. Vai apertando assim com os dedos, tá? Ó. Vai espalhando. Com a ajuda da colher, ó, eu vou apertar bem aqui nas laterais, tá, gente? Ó, pra ela não despedaçar. Despedaçar, <risos> tá? Aperta bem a massa na forma. Quando você desenformar, fica a coisa mais linda do mundo. Agora eu vou levar pra assar, forno médio, 180 graus, 10 minutinhos. É rapidinho, gente, é só pra ela dar uma leve assadinha. Aí fica a massa bem crocante. Agora eu vou fazer o recheio, gente. Então, ó, vou colocar o leite condensado aqui no liquidificador. O creme de leite. A essência de baunilha. Vou colocar essa colher aqui, ó, de chá toda, tá? Um gostinho muito bom. Vou bater ó, tudo aqui no liquidificador para misturar. Depois de tudo misturado, eu vou acrescentar a gelatina sem sabor. Eu derreti de acordo com a embalagem, tá? Ó, ela fica assim, você tem que levar no micro-ondas, mas na embalagem explica tudo certinho. Agora eu vou acrescentar aqui também, deixa ela esfriar, tá? Massa já assou, tá? Deixei 10 minutinhos, como eu falei pra vocês. Agora você tem que deixar a forma esfriar bem, tá, gente? Deixa ela ficar bem fria, porque você vai colocar a bolacha e aí pode ser que derreta a bolacha, porque olha só como ela é linda. Ela é assim, ó, tem um chocolate assim na frente, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Aí coloca a cobertura do chocolate pra forma, tá? Porque quando desenformar, aí fica bem bonito. Dá uma leve apertadinha, ó. Procura colocar bem juntinho, tá? Uma da outra. Tem que apertar assim, ó, pra ela grudar, tá? Não aperta muito forte, senão quebra a bolacha, mas tem que dar uma apertadinha assim. Daí o óleo ajuda a não grudar a bolacha, tá? Na hora que a gente for desenformar. Então é muito importante untar com óleo. E essa torta é linda pra você fazer num chá da tarde, é, decorar a mesa de doces de algum aniversário. E é muito fácil de fazer, gente. E aqui no canal tem várias receitas de tortas, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser conferir. Ó, o pacote de bolacha deu certinho, ó. Sobrou só uma. Aí aqui eu vou quebrar ela no meio pra poder encaixar, ó. Agora é só colocar o recheio cuidadosamente. Ó. 
Eita, deu ruim. Aqui é a realidade, então eu vou explicar pra vocês. Eu fazia essa receita, porém a minha forma era menor, tá, gente? Só que aí a minha forma era aquelas que tinha tipo um cadeadinho aqui na frente, e aí quando abria, saía né, o fundo falso, só que aquela forma enferrujou. E eu precisei comprar outra e comprei dessa daqui. E essa daqui é maior. Então, ó, o recheio não deu. Vou ter que fazer outra receita do recheio, tá? Então, vai estar tá tudo na descrição certinha a quantidade dos ingredientes, mas se, sua, se a sua forma for grande, você dobra a receita, beleza? Agora sim, gente, ó Fica bem caprichado Se a forma for pequena, aí dá certo Só que essa forma é grande, aí fica um pouco recheio, né? Agora eu vou levar pra gelar Por duas horinhas, tá, gente? Na geladeira Eu aconselho vocês a fazer essa sobremesa De um dia pro outro Porque aí ela fica bem geladinha, bem durinha E pra desenformada super certo Olha só, fica bem durinho, tá vendo? Ó, tem que respeitar, tá, gente? Esse tempo pra poder fazer a ganache E colocar aqui por cima, então bora lá Pra fazer a ganache, é, eu coloquei as duas barras de chocolates aqui, tá, gente? Eu vou derreter no micro-ondas de 30 e 30 segundos, aí vou parando, vou mexendo. Mas se você quiser também derreter em banho-maria, tá bom? E aí depois eu vou misturar com uma latinha de creme de leite. Vou lá derreter e já volto. Já derreti todo o chocolate, coloquei 30 segundinhos, aí o micro-ondas apitou, misturei, depois mais 30 segundinhos, tá? Tem que ser aos poucos pra não queimar o chocolate. Agora eu vou colocar aqui, ó, a caixinha de creme de leite e vou misturar também. Agora é só despejar aqui, gente, ó, cuidadosamente... Agora eu vou deixar mais uma hora na geladeira pra ganache ficar bem geladinha e ela endurece um pouquinho, tá, gente? Porque ela tá muito mole. Torta holandesa já tá prontinha, vou desenformar aqui. Mas primeiro, gente, eu vou decorar aqui, ó. Gente, eu vou passar a faca aqui, ó, cuidadosamente, tá? Pra poder soltar... Tô tirando aqui, tá? Coloquei um potinho aqui embaixo pra ficar altinho. E aí essa forma é só puxar assim pra baixo pra tirar, ó. Se por acaso ficar o cremezinho branco aqui, é só passar a faquinha que tira. Então, gente, ó, tirei aqui. Tá? Mas se você não se importar, não tem problema não, é porque ela fica mais bonita, né, visualmente. Olha só que linda. Agora eu vou cortar pra mostrar pra vocês a consistência dessa gostosura. Olha só, gente, deu super certo, olha que delícia. E aí fica uma consistência muito deliciosa também, ó. Aqui na parte de cima, ó, fica com creme de chocolate, ó, vou mostrar aqui a consistência. E dentro, ó, o recheio. Uma massa, né, de bolacha, ó, bem crocante. Eu cortei, não ficou nada na forma, vocês viram, ó. Deu super certo, então, super aprovada, gente. Faz aí e comenta aqui o que vocês acharam. 
E não esquece, tá? De dobrar a receita, se sua forma for maior igual a minha. Mas vai estar tá tudo aqui na descrição do vídeo, a quantidade certinha. Hum, que delícia! É muito gostosa essa torta. E se você fizer, gente, vai ser sucesso. Se você fizer aí nas festas de final de ano ou num domingão aí na sua casa, eu tenho certeza que os convidados vão ficar com água na boca e quando experimentar, gente, vão amar, porque é tudo de bom essa torta. E esse biscoitinho aqui é maravilhoso. Ó como ela fica linda. sobremesa? Nossa, ficou uma delícia! Confesso pra vocês que eu tô super curiosa pra saber o que as meninas fizeram também de gostoso. Então, gente, bora lá no canal das bonitas, comenta a hashtag Vim pela Casinha da Sabrina, deixa o like e se inscreve. Ah, deixa o like aqui pra mim também. Muitas beijocas, fiquei com Deus e tchau!